ఎక్స్పెక్టెడ్లీ చాలామంది అంటే మీకు మీరు క్రికెట్ దాంట్లో ఎంత ఎనర్జీగా ఉంటారంటే మీరు బయట కూడా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు చాలామంది ఎక్కువ కలివిడేడ్గా ఉంటారు రిజర్వ్డ్గా ఉంటారని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ షూ ఆ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం ఎనర్జీతో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరి తెలుగు పరిగెట్టడం ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచడం ఇదంతా ఉండేవరకు అందరూ మీరు ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అనుకుంటారు ఇటు సీరియల్ వచ్చే వరకు మామూలుగా మీరు యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు కానీ ఆ షూటింగ్ స్పాట్లో మీరు రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు అసలు ఎందుకు దట్ డిపెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు క్రికెట్ అనేది ఏంటంటే స్పోర్ట్ స్పోర్ట్లో ఏంటి మనం గ్రౌండ్లో ఉన్నప్పుడు మనం మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఇన్హిబిషన్స్ అనేవి ఉండవు ఇన్హిబిషన్స్ అంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ లాంటివి ఉండవు ఏమి ఉండవు అప్పుడు ఏంటి మనం బెస్ట్ ఇష్టానికి ట్రై చేస్తాం ప్రతి నిమిషం కానీ షూటింగ్ వచ్చేసరికి ఒక లైట్స్ పెట్టి నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చోబెట్టి ఒక డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు పర్టికులర్ డైలాగ్ అదే చెప్పాలి దానికి బౌండరీస్ ఉంటాయి క్యారెక్టరైజేషన్కి బౌండరీస్ ఉంటాయి ఆ పరిధిలోనే మనం చేయాలి తప్ప దీన్ని దాటి వెళ్ళటానికి ఉండదు కానీ క్రికెట్లో లేకపోతే గేమ్లో అలా ఉండదు యూ కెన్ గివ్ యువర్ మ్యాక్సిమం ఆ ప్లేస్లో మీరు మ్యాక్సిమం ఇవ్వచ్చు సో అలాంటి చోట మనకి ఓపెన్గా ఉంటాం మనం అప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి నిజంగా మనలో ఉన్న మన మనిషి బయటకు వస్తాడు అక్కడ అది దానికి దీనికి మీరు సీరియల్ దగ్గర కన్నా అట్మాస్ఫియర్ ఎందుకు రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు అంటే ఎక్కువ పెద్దగా మాట్లాడరు సైలెంట్గా ఉంటారు అంటే బేసిక్గా నేచర్ ఫస్ట్ నుంచి అలా అలవాటు అయిపోయింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా మన పని మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోవటం అంతే ఆ నేచర్ అలా అలవాటు పడిపోయి రిజర్వ్డ్గా ఉండటం అంతే బట్ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఓపెన్గా ఉంటాం మ్యాక్సిమం రిజర్వ్డ్గానే ఉంటాం సో ఇండస్ట్రీలో క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రెగ్యులర్గా హ్యాంగ్అవుట్కి వెళ్తాను లేదా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం ఫోన్లో మాట్లాడడం ఫ్రీగా ఉంటే వెళ్ళి కలవడం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అంటే ఫ్రాంక్లీ చాలామంది ఉన్నారు కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే అది అట్లా ఎవరు లేరు యాక్చువల్గా అది సో మీరు ఇండస్ట్రీలో రూమర్స్ అనేవి కామన్ సో రూమర్స్ అందరికి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా మీరు కూడా సీరియల్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఫస్ట్ విన్న రూమర్ ఏంటి ఫన్నీగా అనిపించిందా లేదా బాధ అనిపించిందా ఫన్నీగా అనిపించింది అంటే నేను శ్రవంత్ అయినా సీరియల్ చేసినప్పుడు నాతో పాటు చేసిన అమ్మాయి మీనా ఆ అమ్మాయి నా వైఫ్ అనుకున్నారు అన్న ఇప్పటికి చాలామంది అమ్మాయి నా వైఫ్ అన్నారు సో అది విన్నప్పుడు చాలా నవ్వు వస్తుంది మావిడి కూడా బాగా నవ్వుతుంది అండి ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా నవ్వుతున్నారు చూసి ఇప్పటికి కూడా చాలా ఛానల్స్లో ఆ టై ఆ టైటిల్తో ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి రీసెంట్గా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళు అంటే మన ఫేస్బుక్ ఫాలో అవుతారు కదా ఫేస్బుక్ ఫాలో అయ్యి అందులో ఎవరితోనూ ఫోటోలు దిగితే ఆ ఫోటోల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు ఏంటి కనుక్కోవాల్సిన అవసరమే ఉండదు వాళ్ళకి నందకిషోర్ భార్య మీరు ఎప్పుడైనా నందకిషోర్ భార్యని చూసారా హెడ్డింగ్స్ ఇప్పుడు మీ ముఖంగా మళ్ళీ మీరు ఇది హెడ్లైట్ పెట్టండి మీరు పర్లేదు అందులో వాళ్ళు చూపించే భార్య నా భార్య కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళని ఏమన్నా మనం తిట్టాలా కొట్టాలా ఏం చేయాలి ఒక విషయాన్ని తెలుసుకునే ముందు లేకపోతే చెప్పే ముందు దానికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్స్ అనేది ఉండాలి అది తెలుసుకోకుండా ఇప్పుడు నేను అది కోర్టులో కేసు వేయచ్చు కానీ అది విషయం కాదు అక్కడ దానివల్ల ఎంతమంది ఇంకోలాగా అనుకుంటారు ఓహో వీళ్ళ ఆవిడ ఇలా ఉందా వాళ్ళ ఆవిడ ఇలా ఉందా ఇవన్నీ అంటే సెలబ్రిటీస్ కాబట్టి వాళ్ళ ఊహలు వాళ్ళ ఇవి వేరుగా ఉంటాయి చూసే వాళ్ళ దృష్టిలో వేరుగా వెళ్ళిపోతుంది అది సో నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఆ రోజు సరే ఈ ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయిందంటే మీడియా ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ మనం ఏం మాట్లాడినా ఇంకో అర్థం తీసే ప్రమాదం ఉంది సో నేను ఇంక వదిలేసాను ఎందుకంటే తను నా భార్య కాదు అది నాకు తెలుసు మా ఇంట్లో కూడా తెలుసు ఇంకా నేను ఎందుకు దానికి అఫెండ్ అవ్వాలి ఓకే వాళ్ళు పెట్టుకుని వాళ్ళు ఇష్టం చూసే వాళ్ళు చూస్తారు అంతే కానీ దాని తర్వాత అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోకపోయినా కొంతమంది ఇప్పుడైనా మీరు నిజంగా మీ వైఫ్ గారితో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇదేంటి వేరే వాళ్ళతో వెళ్తున్నావు చాలాసార్లు ఒకటి కొన్ని సందర్భాలు అలా అడిగారు అడిగినప్పుడు తను కూడా చెప్పింది ఎక్కడో ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు కదా ఆ ఫోటోలు చూసి వాళ్ళు వేస్తారు దానికి మనకు సంబంధమే ఉందని తను కూడా చెప్తుంది సో ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యారు అనమాట ఇది ఒకవేళ ఇట్లా జరిగినా కానీ మనం ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వద్దు అని సో అవి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇండస్ట్రీలో జరిగేవన్నీ మీరు చూస్తున్నారు అంటే క్యాస్టింగ్ కావచ్చు అని కమిట్మెంట్ అని ఇట్లాంటివన్నీ వింటూ ఉన్నప్పుడు ఇండస్ట్రీ గురించి అందరూ వేరే విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వ్యక్తిగా అటు టీవీ కానీ ఇటు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వ్యక్తిగా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఓవరాల్ ఈ దాని గురించి అంటే మీడియా కానీ ఎవరు కానీ చెప్పేది 
అందుకని నో కామెంట్స్ అంటే ఎవరైనా డిస్కషన్ చేసుకున్నారా ఇట్లా అనుకుంటున్నారు ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఇండస్ట్రీ సర్కిల్లో డిస్కషన్ అనుకుంటారు ఇప్పుడు అది అట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని అడుగుతారు మీకేంటి మీకు తెలుసా ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతారు ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి చూపించాలా లేకపోతే మేము చెప్పింది వాళ్ళు నమ్మేస్తారా ఏది కరెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇవన్నీ సి మీడియాకి కావాల్సింది న్యూస్ కదా ఆ న్యూస్లో ఉండటానికి ప్రతి క్షణం ఏదో ఒకటి కొత్తగా ఉండాలి కొత్తగా ఉండాలి కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయరు నేను అన్నట్లేదు అట్లా కానీ అలానే వచ్చేదంతా నిజం అవ్వకపోవచ్చు అబద్ధం అవ్వకపోవచ్చు సో మనకు తెలియనప్పుడు మనం దాని గురించి కామెంట్ చేయకూడదు సో దట్స్ వై నో కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తిగా ఉందంటారా లేదంటారా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తి కదా అది చెప్తున్నారు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు రెండు ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మీ దృష్టికి ఏమైనా వచ్చిందా నా దృష్టికి నిజంగా ఇప్పుడు దాకా ఏది రాలేదు అని ప్రస్తుతం అంటే మీకు ఎవరు చెప్పింది మీరు విన్నది ఏమి అయితే ప్రస్తుతం అనుకోలేదు లేదు సో దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ డిస్టింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సమ్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ కోసం వచ్చారు ఆపర్చునిటీ వాళ్ళకి ఎంత అవసరం అనేది దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఈ ఆపర్చునిటీ కోసం నన్ను నేను అర్పించుకునే అంత స్థాయిలో వాళ్ళు వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఉంటే అది వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయం దానికి టోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ బట్ ఎప్పుడైతే దట్ ప్రెషర్ఫుల్గా ఫోర్సిబుల్గా ఉంటే అది తప్పు కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఇష్టపడి వస్తారో అది దేర్ పర్సనల్ సో దాని గురించి మనకి అంత చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి హైలైట్ చేస్తున్నారు చూపిస్తున్నారు బయట ఎక్కడా లేదా ఇది మీరు చెప్పండి మీ మనస్సాక్షిని అడిగి చెప్పండి ఇలాంటివి ఎక్కడ జరగవు బయట ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా జరుగుతున్న హైలైట్ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఇండస్ట్రీలో కనిపిస్తారు కదా ఫస్ట్ ఎక్కడ జరగవు ఇవి ప్రతి చోట జరుగుతాయి కానీ ధైర్యంగా చెప్పే ఇది ఎవరికి లేదు Yes.